ओं जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे दिवा प्रणमा मुहुर मुहुर नमस्कार निवेदार भारत दर्शन राज एक त्रिसतम पर्व सताशे नवेम्बर बांगला तथा तो भारत निविदार भारत दर्शन नहीं आलोचना प्रति रविवार भाभी नतून किचु निविदार भारत दर्शन विभिन्न दुख के तुले अपन सामने पहुँचे देर जो प्रयास जाते अपनारा प्रति रविवार सकाल छटार समय पानाराम चैनल देखार साथ ही निविद भारत दर्शन जैसे अपन भारत दर्शन परिणत है तर एक प्रयास ही सामने दिखे गए नहीं चले से प्रयास आपनार प्रत्येक भारतवासर का निविदार हाथ धरे भारतवर्षर अंतर्महले तथा तो संस्कृति सभ्यता एवं सुचारू रूपे भारत दर्शन एक एक दिखे तुले धरा जार सी आपनारा सकले श्रद्धा धन्यवाद कृतज्ञता जान भाषा पानाराम चैनल के नहीं कारण से ही कब शुरू होनल आलोचनागुली करार्जन एगिए एस पवित्र सुर महाशय करना जो भारतवर्ष के गोटा विश्व के कबू कर दिए शारिक दिक दिए जो मानुष मृत्युर पथजात्री से ही समय मानसिक शक्तर एक बिराट भावना चिंता के सामने नहीं जे भाईन मध्यमे मानुष के मानसिक शांति पहुँचे देर प्रयास ही प्राणाराम चैनल तक अंश ग्रहण करो सूझ हो से ही अंश ग्रहण साथी हार बुक दूर दूर को कापे भारतवर्षे करना आक्रांत मानुष धीरे धीरे संख्य बृद्धि पा रोज संख्यागुली मृत्यु संख्यार साथ आक्रांत संख्या बेड़े चले चल से ही समय जो देवी तर भारत दर्शन नहीं आलोचना करय भय बाड़ दरजाय कड़ाघात कर पास फ्लैटे करना आक्रांत मानुष्ठ कष्ट भीति हमें निवेद भारत दर्शन शक्ति जोा भावी अबाक लागे तिल तिल कर प्रति रविवार अतिक्रम करते करते एकश त्रिस टी पर्व अपने का पहुँचे गे उद्देश्य एक निवेदार भारत दर्शन तथा भारत संस्कृत साथचय निवेदार दृष्टि भारत संस्कृति भारत आकाशे बतासे मटीते मंदिर घंटार ध्वनि कारखान कलेज शब्दे कृषक नागल चालन जदि खान पता जाए तब शाय ध्वनि से ध्वनर ही अनुरण हो भारत तथा भारत चरण कमल निवेदित प्राण हम सकल प्रिय मार्गारे नबीर दिखे उत्तीर्ण भगनी निवेदित अंतरत्म तीन एक जगह लिखन टू इंडियन थट एलोन देर इज इन नाथिंग स्टार्लिंग इन दर्स टू लेबार्स इज टू प्रे इट्स ओन मैसेज हेज बीन नाथिंग लेस स्ट्रागल टू वार्कशिप स्ट्रागल इज वार्कशिप ऑल नलेज इज बीटीच्यूड परिश्रमी प्रार्थना अर्थात 
এই পরিশ্রমটা একটা প্রার্থনা ভারতবর্ষের মধ্যেই কোনো চিন্তা ভাবনা না ঈশ্বর কেন্দ্রিক ছিল এটি পৃথিবীতে বিরল ঘটনা পৃথিবী ভারতবর্ষের মানুষের দিকে তাকিয়ে সে শিক্ষা নিতে পারে যেটি আজও মন্দিরে মসজিদে কর্মক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে যে কর্মের ভাবনা চিন্তা এবং শুরুটি ঈশ্বর কেন্দ্রিক এবং ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে স্মরণ মরণ করতে করতে এই পরিশ্রমই কিন্তু প্রার্থনা নিবেই তার দৃষ্টি দৃষ্টি ধরা দিয়েছিল এ কথা একমাত্র ভারতীয় চিন্তা ধারাতেই স্বাভাবিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামী হচ্ছে পূজা এটাই ভারতবর্ষের অন্তরের বাণী সকল জ্ঞানী কিন্তু অপার্থিব এটা ভুললে চলবে না নিবেদিতা এই উপলব্ধি সত্যি কিন্তু ভারত সংস্কৃতির মূল কথারূপে আমরা ভাবতে পারি যুগ যুগ ধরে নানা ধরনের সংমিশ্রণ নানা পরিবর্তন ওঠা পড়া টানা পড়েনের মধ্য দিয়ে জাতিকে চলতে হয় কিন্তু সকল উত্থান পতনে ঘাত প্রতিঘাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আবহমান কাল ধরে ফলগু ধারার মতো জাতির জীবনে অন্তরালে প্রত্যক্ষভাবে নিরন্তর হয়ে চলে থাকে জাতিগত সেই মৌলিক সুরটি হল সংস্কৃতি আমরা তারই সন্ধানে নিবেদিতার দুয়ারে অপেক্ষামান সংস্কৃতি একটি জাতির জীবন জীবিকার অবলম্বন সমাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রীতিনীতি এবং মানব সম্পদ সঙ্গীত সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান সব কিছুর মধ্যে কিন্তু ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে রয়েছে সেই দেশটির সংস্কৃতির সাথে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এর সন্ধান পেতে অনুভব করতে বা সেই অটুট ভীতের উপর জাতি গড়তে প্রয়োজন হয় দক্ষতা প্রতিভা এবং মননশীলতা এবং সর্বোপরি অসীম ভালোবাসা এই সব কিছু স্থির এবং সব কিছুই গভীরভাবে নিবেদিতার প্রাণে প্রাণে অনুভূত হতো এটি বলার অপেক্ষা রাখে না এক দেশে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ অন্য দেশের সংস্কৃতি মর্ম গ্রহণ করতে চায় তবে কাজটা শুধু সুকঠিন নয় তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং সাধনার এবং সর্বোপরি সেই দেশের সামাজিক দার্শনিক পৌরাণিক সমস্ত দিক দিয়ে গভীর অন্তরে প্রবেশ না করলে সেগুলি কিন্তু সন্ধান করতে পারা যাবে না কঠোর সাধনার ফলে এই আইরিশ তনয়া ভগিনী নিবেদিতার জীবনে মননে কর্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশে গিয়েছিল আসলে মার্গারেট থেকে নিবেদিতা এই পরিবর্তন এক অসাধারণ উত্তরণের কাহিনী তার ভারত প্রেম ছিল কিন্তু অতুলনীয় নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের নিজের হাতেই গড়া একটি প্রতিমা যেন স্বামীজি একবার মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন তিনি তার মানস কন্যা নিবেদিতাকে তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন তাই নিবেদিতা যেন হয়ে উঠেছিলেন সম্পূর্ণরূপে স্বামীজিরই আর এক প্রকাশ এটা আমরা ভাবতেই পারি শ্রীরামকৃষ্ণদের ভাব ভাবনা যেটি প্রকাশিত হয়েছিল নিবে এই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ঠিক একইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর রহস্য গভীর চিন্তা ভাবনার বহিপ্রকাশ নিবেদিতার কর্মে নিবেদিতার চিন্তায় নিবেদিতার আদর্শে নিবেদিতার বিশ্বাসে নিবেদিতার দেশ ত্যাগে এ দেশের সেবায় অনেকাংশই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের চাওয়া সমস্ত চিন্তাগুলির একটি জীবন প্রবাহের মধ্যে ভারতীয় যে জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ত্যাগ এবং সেবা সেটি 
স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন সেটি যদি একটি জীবনের মধ্যে দিয়ে মূর্ত পরিগ্রহণ লাভ করে সেটি কিন্তু নিবে তার জীবন এটি ভাবার বা বোঝার অসুবিধে নেই আমাদের কাছে অন্তত আজকের দিনে মার্গারেট ভারতে এসে মেয়েদের শিক্ষার কাজ শুরু করতে চাইলে স্বামীজি কিন্তু তাকে ন দশ মাস অপেক্ষা করিয়েছিলেন যাতে ওই সময় মারার মার্গারেটকে শিক্ষা দিয়ে ভারতীয় ভাবধারায় সংপৃক্ত করে নিতে পারা যায় স্বামীজি সেটাই করেছিলেন শুধু শিক্ষা মাধ্যমে ভারতীয় ভাবধারায় সংপৃক্ত করার আগে ভারতবর্ষটাকে ভালো করে ঘুরে দেখা সমাজের সাথে পরিচিত হওয়া এদেশের জনগণকে চেনা জানা তাদের স্বভাব এগুলো সম্পর্কে একটু সাধারণ আইডিয়া করে নেওয়া মার্গারেট কিন্তু ভারত সংস্কৃতির যে চিন্তা বা ভাবনা পেয়েছিলেন স্বামীজির কাছ থেকে সেটা কিন্তু তার সঙ্গে এই নাগাধিরাজ হিমালয় পরিবহন করার সময় সেটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছিল পরিষ্কার হয়ে গেছিল এটা কিন্তু আমার অন্তত মনে হয়েছে তিনি ভারত আত্মার গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশে পৌঁছাতে পেরেছিলেন বিবেকানন্দ সঙ্গে পাচ্ছ থেকে পাশ্চাত্যের পথে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় গুরুর দিব্য সান্নিধ্যে তার লেখা তার বক্তৃতা তার আলোচনা তার সান্নিধ্য তাকে বিশেষভাবে এই ভারত তীর্থযাত্রায় তাকে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছিল তারপর সেই যে রিজলি রিজলি ম্যানার সেই রিজলি ম্যানার থাকার সময় শুনেছিলেন ভারতের মহাকাব্যের গল্পগুলো যা হলো ভারতীয় চেতনা এবং আদর্শের রূপ সেই সঙ্গে ভারত সংস্কৃতির আরও অনেক মর্ম কথা ফলে নিবিহিতা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজির বাণীর ধারক এবং বাহক নিবিহিতা ভারতবর্ষে এসে একদিকে যেমন দেখেছেন সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথকে জগদীশ চন্দ্র বোসকে অরবিন্দ ঘোষকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এইসব দিকপালগুলোকে মনীষীদের সাথে যেমন তার সান্নিধ্য লাভ ঘটেছিল আবার মহা সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন শিশি মায়ের মতো এক পবিত্র স্নিগ্ধ ভারতীয় এক ঐতিহ্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা মায়ের সান্নিধ্য সাজাত্ম অভিমানকে দূর করে তথাকথিত নেটিভদের মাঝে বাগবাজারে বাসস্থান বেছে নিতে তার এতটুকু অসুবিধা হয়নি অতি সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর জীবনযাত্রা তিনি এমনভাবে দেখেছেন সামনে থেকে তার সাদা চোখে খোলা মনে সেগুলোই বিবেকানন্দ কিন্তু তার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে মিশে ভারতবর্ষের সাথে পরিচিত হয়ে খাঁটি ভারতীয় হয়ে যাওয়া স্বভাবে আচারে ব্যবহারে যেটা নিবিতা প্রাণ চেষ্টা করে ভারতীয় মধ্যবিত্তের এই গোঁড়া হিন্দুদের দুয়ারে বসে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নিজেকে এই ভারত পরিবারের অংশীভূত করে নেওয়ার সমাজ সংস্কার হয়তো বহু বাধার সৃষ্টি করেছে কিন্তু নিবেদিতা হাল ছাড়েননি মনে কষ্ট পেয়েছেন কি পাননি জানি চাক্ষুষ করেছেন যেগুলি সেগুলো খুব মর্ম এবং বেদনাদায়ক তার জীবনকে কষ্ট দেওয়ার মতনই ঘটনা কিন্তু সেগুলোকে তিনি ওভারকাম করতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের মতো ভেবেই তার সেবায় তোমাকে নিয়োজিত হবে নিয়োজিত হতে হবে তাদের যাত্রা অভিমান রয়েছে তাদের বর্ণ বিদ্বেষতা রয়েছে তাদের রুচি রয়েছে তাদের সংস্কৃতির মধ্যে সবজি যেটি বড় রয়েছে তারা নিজেদেরকে কখনো বিকিয়ে দেয় না সাহায্য চায় 
কিন্তু সে সাহায্য পাওয়ার জন্য অপরকে যেভাবে নিতে হয় সেই ভাষাটা তাদের জানা না থাকলেও তারা তাদেরকে আপন করে নেওয়ার ভাষাটা কিন্তু জানে সেটা নিবিতা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাই নিবিতার কষ্টটা সে কষ্টের মধ্যে পড়েনি এবং নিজে সেই কষ্ট চোখ বুঝে মুখ বুঝে হৃদয় বুঝে সহ্য করেছেন তার গুরুর শিক্ষা এবং ভারতীয় সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ তার নিজের একান্ত কঠোর সাধনা সর্বোপরি অসাধারণ মননশীলতা ও মেধা তাকে ভারত মাতার আপন কন্যা করে তুলেছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যেটি বলছিলেন এতক্ষণ ধরে নিবেদিতা তার পত্রে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন এবং লিখেছেন ভারত মাতা আমাকে তার আপন সন্তানের মতো গ্রহণ করে আমার কাছে তার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপটি মেলে ধরেছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনের অংশভাগী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন কত যে দয়া করেছেন আমায় নিজের দারিদ্রতা অথবা পূজা পাঠ কোনো কিছুই আমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখেননি একবারে নিজের সন্তানের মতোই যেমন মা বাবা বা শিশু যখন কোনোভাবে তার রূপটি খুলে ধরেন বা কোনো পোশাকের আড়ালে না রেখে সোজাসুজি প্রকাশ করতে গেয়ে তখন সেই প্রকাশ করার সময় তখন ছেলে মেয়ে বা মা বাবা তারা কেউ সেখানে সংকোচ বোধ করে না এরকম ভারত মাথা যেন নেবেই তার কাছে তার আসল রূপটি খুঁজে তুলে ধরতে বা খুলে ধরতে কখনো শঙ্কিত বা কখনো নিজেকে কোনটা বোধ করেননি এই দেশমাতৃকা নিবেদিতার কাছে এইভাবেই ধরা দিয়েছিল এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি শুধু আমাদের বড় প্রাপ্তি নয় নিবেদিতার মতো মহিলা যিনি সব কিছু ত্যাগ করে দেশে চেয়েছেন তবু সে সমস্ত কষ্টের মধ্যেও দুঃখের মধ্যেও এদেশের মানুষের প্রাণ জয় করে নিয়েছেন ফলে ভারত প্রাণা নিবেদিতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে চেনার দিব্য দৃষ্টি লাভ করে ভারতবাসী সহ বিশ্ববাসীকে তা চিনিয়ে দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতাটি অর্জন করেছিলেন নিবেদিতা ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির ধারাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে অসংখ্য প্রবন্ধ পত্র এবং বই রচনা করেছেন তার রচিত দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ দ্য স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কেডিল টেলস অফ হিন্দুইজম এসব বইগুলো ভারত সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছিল এবং সুউচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানুষের মনের মধ্যে ভারতীয় ভীতি বা ভারতীয় যে তৎকালীন সামাজিক অবস্থান ধর্মাচরণ কুসংস্কার ভাব অন্ধ ধর্মান্ধতা এগুলো যখন বিশ্বের মানুষকে বিচলিত করে তখনই নিবেদিতার এই এই হেন আচরণ এবং এই ধরনের বইগুলি রচনাগুলি পৃথিবীর মানুষকে আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চ স্থানে তুলে ধরেছিল ভারতবর্ষের সমস্ত দিকগুলিকে এটি সবচেয়ে বড় ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিবেদিতার দ্বারা সেই উপলব্ধি এবং তার সাথে সাথে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়াস এটি কি কুর্নিশ না জানিয়ে পারা যায় না আমরা নিবেদিতার ভারত দর্শনের ভেতরে প্রবেশ না করলে এগুলি অনুভব করতে পারি না নিবেদিতার মননের কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বদাই অবস্থান করত এই ভারতবর্ষ যেমন তার গুরুর মধ্যে 
সর্বদাই ভারত ছাড়া তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা কোনো কিছু থাকতো না দেশেও যেমন দেশ জাতীয়তা বোধ বা দেশাত্মবোধ বা জাতির প্রতি তার বিশাল একটা দুর্বলতা ঠিক পাশ্চাত্যে গিয়েও ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবর্ষের ভালো ভারতবর্ষের চিন্তায় তাকে ব্যক্ত করে রাখত নিবিতা তার ভারত সংস্কৃতি তার হৃদয় একটা বিশাল জায়গা দখল করে রেখেছিল এটা যারা নিবিতার এই এক একটি বই দ্য মাস্টার অ্যাজ আ সহিম বা দ্য ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফ এই বইগুলোর মধ্যে ঢুকেন তারা কিন্তু ভারতবর্ষকে নিবিতার দৃষ্টি থেকে খুঁজতে গিয়ে আমরা ভারতীয়রা শুধু অবাক হব না ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা বহু বহু গুণ বেড়ে যাবে আমাদের তখন গর্ব অনুভব হবে যে আমরা এই ভারতবর্ষেরই আবহাই জন্মেছি ভারতবর্ষের অন্যে পালিত হয়েছি সুজলা শস্য শ্যামলা এই ভারত মাতার আমরা তার কৃপাধন্য হয়ে আজ ধন্য নিবিতার লেখায় বিশ্লেষণ করে চিন্তন বা বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা কখনো কিন্তু নিবিতার লোপ পেয়ে যায়নি আর সে কারণে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির দিক পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যেটি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে এবং ভারতীয় মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন আত্মশ্রদ্ধা বোধ আমার গর্ববোধ হবে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নিবেই তাকে পড়লে নিবেই তাকে জানলে এটি আমার অন্তত বিশ্বাস জন্মেছে যে ভারতীয় নিবেই তাকে পড়বেন যে ভারতীয় নিবেই তাকে বুঝবেন যে ভারতীয় নিবেই তাকে অনুভব করার চেষ্টা করবেন তারা আসলে আদরে ভারতবর্ষকেই অনুভব করবেন ভারতবর্ষকেই বুঝবেন ভারতবর্ষকে ভালোবাসবেন অবশেষে কারণ নিবেদা সেই দৃষ্টিকে অন্তিকেই ভারতবর্ষকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষের একটা চুরির টুকরো রাস্তায় পড়ে থাকলে শ্রদ্ধার সাথে মাথায় ঠেকিয়ে দিচ্ছেন ছোট ছোট পুতুল কি কষ্ট পরিশ্রমে শিল্পীরা বানিয়েছে তার কদর্য সম্মান সেগুলি আমরা দিতে অভ্যস্ত নয় এটি যেন স্বাভাবিক আমাদের এটা করতেই পারি মূর্তি তৈরি হতে পারে পুতুল বানাতেই পারি কিন্তু সেগুলি যে শিল্প সংস্কৃতির এক একটি অঙ্গ সেগুলি যে আমাদের নিজস্ব একটা শুধু আবেগ নয় নিজস্ব একটা ভেতরের অন্তর চিন্তার বহিপ্রকাশ শিল্পের মাধ্যমে সেটা আমরা অনুভব করতে পারি কিনা জানি না নিবেদিতা পেরেছিলেন এবং আমাদের সেটি জানিয়ে দিয়ে আমাদের মনের মধ্যেও কিন্তু জাগিয়ে তুলেছিলেন আত্মশ্রদ্ধা বোধ নিবেদিতা দা ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফের ইংরেজি ভূমিকাতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখব তিনি লিখছেন নৈবেক তিক কারণে নিবেদিতা নিজেকে উচ্চাসনে বসিয়ে উদাসীন না হয়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের মতো করেই জীবনযাপন করেছেন জাতিগতভাবে আমাদের বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি আছে এবং তার সন্ধান পেতে একজন বিদেশিনীর বিরাট কোনো অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানাচ্ছেন এসব ত্রুটি নিশ্চয়ই নিবেদিতার নজর এড়ায়নি বাইদি বাই দা ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফ এই যে বইটির কথা বলছিলাম নিবেদিতার এই বইটি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার ভূমিকাটি রচনা করে দিয়েছিলেন এটা আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানাচ্ছেন এসব ত্রুটি নিশ্চয়ই নিবেদিতার নজর এড়ায়নি কিন্তু তিনি অধিকাংশ বিদেশিদের মতনই কোনো সার্বজনীন ধারণা করেননি বরং তার ব্যাপক বোধ সম্পন্ন মন এবং ভালোবাসায় ভরা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি থাকায় আমাদের সমাজ সংস্কৃতির রূপের আড়ালে ক্রিয়ারত সৃজনশীল আদর্শটি তিনি দেখতে পেয়েছেন 
অতীতের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ এবং সার্থকতার দিক দিয়ে এগিয়ে চলার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং শুধু পারেননি ভারতবর্ষের ওই অন্তরাত্মার সন্ধান করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কখন একজন প্রকৃত ভারত প্রেমী নয় প্রকৃত ভারত সন্তান হয়ে গিয়েছিলেন সেটি বারবার তার লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং ভারত মাতাও তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছেন ভোগের নিবেদা ভারতের ধর্ম সমাজ জাতীয়তা শিক্ষা শিল্প সর্বোপরি ভারতের মানুষের মধ্যেও ভারতের সংস্কৃতির আশ্চর্য বিকাশ দেখতে পেতেন স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার যখন বিদেশে যাচ্ছিলেন বা গিয়েছেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরিয়ানন্দ আর মার্গারেট তথা নিবেদা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় ফেলে আসা ভারতের স্মৃতিগুলো নিবেদার হৃদয়কে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল ভারতের সব কিছু বিশেষ করে সংস্কৃতি কথা তার প্রবন্ধ ও পত্রগুলি ছত্র ছত্র প্রকাশ পেয়েছে তিনি লিখছেন আঠেরো মাস আগে যখন আমি এই পথ পরিক্রম করি তখন আমি একজন নবাগত বিদেশি বা বিদেশিনী মাত্র আর আজ রাতে গত দেড় বছরে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে তারই হিসাব নিকাশ করছি কি সুন্দর কথা ভারত সংস্কৃতির এই মূল ধারাটা হল ভারতের সনাতন ধর্ম যেটি ঘুরে ফিরে শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ বারবার ওই ফলগু ধারার মতো সনাতন আদর্শটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নতুন কিছু দেননি যুগ যুগ ধরে বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত পরিবেষ্টিত এই ভারত আত্মার আসল রূপটি তিনি তারা ফলগু ধারার মতো বয়ে চলা রূপটিকে আমাদের সামনে সিঞ্চন করে পৌঁছে দিয়েছেন নিবেদা তাই আমাদের কাছে সেই মহামানবদের চির সাথীর মতোই একজন ওই ভারত সচেতন ভারত সনাতন আদর্শের সন্ধানী তাই তিনি এত প্রিয় আমাদের কাছে ভারত সংস্কৃতির মূল ধারাটা হলো আসলে এই সনাতন ধর্ম যেটি বলছিলাম নিবেদা তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন এখানকার সংস্কৃতির ভিত্তি হলো মানবতার চরম উত্তরণ এবং এই সভ্যতা একটি বিরাট সমন্বয় ও সর্বগ্রহিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূল মন্ত্র সকল প্রকার চিন্তা চর্চার সমন্বয় তিনি লিখছেন হিন্দু সংস্কৃতি যেন একটা বিশাল বনস্পতি যার শিকড় অদৃশ্যভাবে মাটির নিচে থাকে এবং ক্রমাগত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায় বহু দূর ধরে সেই সংস্কৃতি নীরবে কাজ করে চলেছে বর্বরতার থেকে মানবতায় উত্তরণ ঘটিয়েছে মনে হচ্ছে যেন প্রতি স্তর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে এই ধর্মভিত্তিক ধারণা সর্বপ্রথম সমন্বিত হয়ে সম্প্রসারিত হয়ে শিরা উপসরায় ছড়িয়ে পড়া ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রথা ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে কোনটার পর কোনটা সেটা ঠিক করে বলতে পারা যায় না কিন্তু সেগুলি নিবেদিতাকে ভীষণ ভীষণভাবে ভাবিয়েছিল স্বামীজির কাছে অনেকবারই নিবেদিতা ভারতের জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনেছেন নিবেদিতা ভারতের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে বাকি রাখেন নি তিনিও ওই নরওয়েতে নির্জনে মিসেস বুলের বাসগৃহে থেকে ভারতবর্ষের ধ্যানে মগ্ন নিবেদিতা ভারতের জাতীয় আদর্শকে প্রকাশ করে চলেছেন লেখার মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে মিস ম্যাগলাউডকে একটা চিঠিতে তিনি লিখছেন মিস্টার দত্ত মানে রমেশচন্দ্র দত্ত এখানে এই দত্ত বিবেকানন্দ নয় রমেশচন্দ্র দত্ত আমাকে যে বইটি লিখতে দিয়েছেন উপস্থিত সেটি আমি লিখছি এখন পর্যন্ত হিন্দু ওমেন 
অ্যাজ ওয়াইফ এবং কাস্ট এই দুটি বিষয়ের উপর লিখেছি স্বামীজি বলেন শেষোক্ত বিষয়টি তিনি খুব স্পষ্টভাবে বোঝেন না আমি কখনোই দাবি করতে চাই না যে আমি স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তুটা প্রকাশ করতে পারব যতক্ষণ এই বিষয়ে স্বামীজির বিবৃতিটি পড়িনি ততক্ষণ বেপরাভাবেই আমি বড়াই করেছি তিনি কতটা বেপরা বড়াই করেছেন তা আমাদের জানা নেই তবে তার লেখাটি পড়লে ভগিনীর ভারতীয় জাতি বর্ণ বিষয়ের সুগভীর ও বিস্তৃত চিন্তাধারা এবং স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে বিস্মিত করে নিবেদিতা তার এই ভারত সংস্কৃতির যে চিন্তা বা ভাবনা যে অনুভূতি সেগুলি যখন তিনি এক একটি লেখার মধ্যে অনুভূতিটিকে প্রকাশ করছেন সেগুলি আমরা যদি গভীরভাবে একটু চিন্তা করি দেখব আমরা ভারতীয় হয়েও সেই ভাবনা সেই চিন্তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারি এটা আমার অন্ত আজকে দেড়শো বছর পরে নিবেদিতাকে নিয়ে কে কতখানি চর্চা করছেন জানি না নিবেদিতাকে নিয়ে কতখানি ভাবনা ভাবেন জানি না নিবেদিতা কতখানি ভারতবর্ষের জন্য ভেবেছেন সেটা নিয়ে কতখানি মানুষ চিন্তা করেন তাও আমি জানি না তবে আমি নিবেদিতা পড়তে পড়তে নিবেদিতা জানতে জানতে নিবেদিতার ভিতরে প্রবেশ করতে করতে আমি যেন নিজের অজান্তেই কখন ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করে যাচ্ছি এটি আমার মূল অধিম অনুভূতির আসল অনুভূতি আজ নিবেদিতার ভারত দর্শনের একশো তিরিশতম পর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাতে এখানেই শেষ করি কারণ এই ধারাটি বেশ কয়েকটি পর্বের মধ্যেই চলবে অন্তত এর পরের দুটি ধারাতে তো চলবেই একশো একত্রিশ এবং বত্রিশতম পর্ধে যারা নিবেদিতার এই ভারত দর্শনকে জানার আগ্রহে রোজ ভরে পানারাম চ্যালেন রবিবার দিনে দেখার পরে আমায় বিভিন্ন মতামত জানান তাদের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ ভারতীয়ত্ববোধ দেশাত্মবোধ নিবেদিতার মাধ্যমে অন্তত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক এটুকুই আমার প্রার্থনা অংশত উমা সদ্গময় তমস উমা জ্যোতির গময় মৃত্যুর মামৃতম গময় আবির আবির মো এধি ওং শান্তি 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 হরি ওং তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু